Herzlich Willkommen bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner Böhm und ich zeige euch heute anhand dieser kleinen Stoffeule, wie ihr Tiere so zeichnen könnt, dass sie aussehen wie echt. Wir zeichnen unsere kleine Eule hier, heute mit Kohle. Ich habe euch die in verschiedenen Stärken mitgebracht. Vielleicht habt ihr das schon mal beim Feuerschüren erlebt, dass man mit der Kohle, die da liegen bleibt, ganz gut zeichnen kann. Ähm, Zeichenkohle wird aber speziell in einem bestimmten Verfahren hergestellt, damit die kleinen Zweige hinterher nicht abbrechen und sind auch aus Weide, weil das ein sehr stabiles Holz ist. Ich nehme jetzt mal zum Üben so ein mittleres Stück, weil bevor ihr anfangt, ist es ganz gut, wenn ihr euch ein bisschen Gedanken macht, wie ihr das Fell von der Eule und vor allem auch die Augen, wie ihr die zeichnen könnt. Und das Fell, wenn ich da jetzt so drüber streiche, dann merke ich, das ist so ganz flauschig, fluffig und die Haare gehen so in alle Richtungen, das sind so kürzere Haare und da im Weiß sind es noch kürzer. Und das probiere ich jetzt erstmal vorher auf einem Übungsblatt, wie ich das am besten löse, ne, dass das hinterher so flauschig und fluffig aussieht. Und dann kann man mal probieren, so längere oder kürzere Striche, bis man halt so das Gefühl hat, ja jetzt habe ich das gefunden, wie ich das Fell darstellen möchte. Das bleibt immer ganz euch überlassen, weil das ja eure persönliche Handschrift ist. Ich persönlich werde mich dann wahrscheinlich für solche kurzen Striche entscheiden, die dann vielleicht noch ein bisschen mit so Krakel durchgesetzt sind, damit es so ausschaut, wie ich das halt empfinde. Das Gute bei der Kohle ist auch, dass man es dann verwischen kann. Das heißt, ihr könnt diese ersten Striche dann erstmal verwischen und dann nochmal drüber zeichnen. Dann habt ihr einen grauen Farbton als Grundlage. Ihr könnt auch das dann nochmal verwischen, nochmal drüber zeichnen. Also das ist sehr praktisch bei der Kohle, dass man das so machen kann. Wichtig ist, dass das Fell immer ungleichmäßig gezeichnet wird, nur dass ihr also nicht irgendwie Striche so ganz gerade nebeneinander setzt, weil wenn ihr die Eule anschaut, dann sind die Haare nirgends gerade, sondern die sind immer so ein bisschen durcheinander. Das ist das eine, was ihr wissen sollt. Wichtig zu wissen ist auch, dass wann immer ihr so ein Tier zeichnet, außenrum keine dicke, fette Linie ist. Das ist so der typische Anfängerfehler, dass die meisten hergehen und sagen, oh, die Eule, da ist der Kopf so und da mache ich jetzt einen dicken, fetten Strich drum. Und der dicke, fette Strich schaut natürlich kein bisschen wuschelig aus. Und auch wenn man dann versucht, so die Haare so drüber zu zeichnen, dadurch, dass der Strich stehen bleibt, schaut es einfach nie fluffig aus. Deswegen, wenn ihr dann die Kontur zeichnet von der Eule, dann strichelt er die am Anfang so und dann entsteht die Kontur, eigentlich erst durch die Haare, die ihr dann so drüber macht. Und ihr seht schon, dann schaut das Ganze fluffig aus. So, das ist das eine zum Fell und zu der Kontur. Das andere, was auch noch sehr wichtig ist, das ist das Auge. Auch bei der kleinen Stoffeule sieht man das dass die Augen so ein bisschen spiegeln. Das ist natürlich nachgemacht, so wie es bei lebendigen Tieren auch ist. Weil bei allen lebendigen Wesen ist es so, dass das Auge mit Wasser gefüllt ist, damit man das auf und zu machen kann. Und deswegen muss ganz, ganz wichtig immer dieses Licht im Auge stehen bleiben. Tieraugen haben dann noch den großen Vorteil, die sind meistens alle so rund. Dann haben wir die Pupille und in der Pupille bleibt immer so ein bisschen das Licht stehen. Das kann auch manchmal in der Iris sein, jetzt bei der Eule ist es halt in der Pupille. Und diese Pupille ist dann richtig schwarz. Und 
wenn das Licht drin stehen bleibt, dann merkt man sofort, aha, das ist ein lebendiges Wesen. Ähm, die Iris außenrum ist bei den allermeisten Tieren irgendwie dunkel gefärbt. Die Eule hat jetzt eine weiße Iris, das gefällt mir persönlich nicht, deswegen werde ich die ein bisschen färben, weil das normalerweise unnatürlich ist. Und ich gebe dir so ein bisschen einen leichten Grauton, weil das einfach natürlicher ausschaut. Und auch wieder bei Tieraugen ist es meistens so, dass die kein Augenweiß haben, also dass man das Weiße, wie bei uns Menschen, nicht sieht, sondern dass die höchstens links und rechts so ein bisschen so Augenwinkel haben. Und das werde ich meiner Eule jetzt dann auch geben, weil ich halt einfach möchte, dass das noch mehr ausschaut wie echt und eben nicht ganz genau so ausschauen soll wie diese Eule. Das ist eigentlich nur so mein Vorbild, das ich so ähnlich machen möchte. Kann man dann auch vielleicht noch Wimpern machen. Nur so je nachdem, wie halt das Auge dann ist. Und wenn ich jetzt die Eule zeichne, muss ich mir natürlich überlegen, wie groß ich die im Papier haben möchte. Und dann messe ich immer zuerst ab, wie hoch ist die Eule. Ich bringe es nochmal. Wie hoch ist sie? Und im Vergleich dazu, wie breit ist sie? Und bei der kleinen Eule ist es halt so, dass die, das Stück ungefähr genauso groß ist wie das Stück. Also in so einem Quadrat das Ganze ist. Das heißt, ich markiere mir das jetzt mal. Da oben ist der Kopf, da unten sind die Füße und da sind wahrscheinlich die Flügel irgendwo und ungefähr da. Und dann innerhalb von diesem Quadrat überlege ich mir jetzt, wo kommt die Kugel für meinen Kopf hin und wo kommt die Kugel für meinen Körper hin. Und da ist es auch wieder so, ich nehme mir die Eule und ich messe erstmal, wie hoch ist der Kopf im Vergleich zum Körper. Und ich sehe, der Körper ist ein kleines Stück bloß größer als der Kopf. Ne, ist fast gleich groß. Und genauso ist es mit der Breite. Ne, ich messe, wie breit ist der Kopf im Vergleich dazu, wie breit ist der Körper. Und ich merke schon, das ist ungefähr gleich. So, dann habe ich meinen Kopf. Haben wir gesagt, der ist ein bisschen kleiner als das untere. Ne? Und ich deute mir das jetzt mal so an. Und die kleinen Flügel sind ungefähr hier. So, und dann schaue ich wieder, was sind die markanten Stellen. Das ist natürlich dieses Weiße um die Augen rum. Das schaut aus wie so eine Art Brille. Und die ist da in der Mitte ungefähr. Und da in dem, ganz in der Mitte ist der Schnabel. Und die Augen sind neben dem Schnabel. Ja, und dann habe ich schon mein Grundgerüst. Und jetzt kann ich natürlich korrigieren. Ne? Und das Gute, wie gesagt, bei der Kohle ist, man kann es wegwischen, man kann das notfalls auch radieren. Und ich kann das jetzt alles noch ein bisschen deutlicher machen. Ich kann auch die Füße noch einzeichnen, mit den drei Zehen da unten. Und dann habe ich mein Grundgerüst. Und wenn ich jetzt vorher mir überlegt habe, wie ich das Fell darstelle, ne, dann kann ich jetzt erstmal die Kontur wieder ein bisschen zurücknehmen, dass die wirklich nur so als ganz leichter Grauton stehen bleibt. Und 
Und dann kann ich anfangen. Wenn ich dann jetzt so das Grobe alles mal aufgetragen habe mit der Kohle, dann kann ich natürlich jetzt auch noch hergehen, weil das Ganze ja so ein bisschen dunkelgrau ist, und kann das alles wieder ein bisschen mit dem Finger so verwischen. damit es insgesamt so diesen Grauton hat. Ihr seht auch, dadurch, dass ich da jetzt mit dem Finger verwische, bleibt von der Kontur, die wir am Anfang uns angedeutet haben, eigentlich nichts mehr stehen. Deswegen ist Kohle gerade für Anfänger ein ganz tolles Medium. Okay, dann machen wir uns noch an die Augen. Da brauchen wir jetzt noch die Pupillen. Da merke ich mir an, wo das Licht ungefähr sein soll. Und damit es ein bisschen schärfer aussieht, tue ich jetzt einfach so, als wären da noch so kleine Wimpern oder kleine Haare außenrum. Das Weiß kann man vielleicht mit ganz kleinen, feinen, dünnen Strichen ein bisschen andeuten. Und da müsst ihr aber aufpassen, dass er nicht zu dunkel wird. Also wenn ihr euch das nicht traut, dann könnt ihr das einfach auch ganz weiß lassen. Aber wenn man eben so kleine Striche reinmacht und das ein bisschen verwischt, dann sieht es trotzdem flauschig aus. Ja, dann brauchen wir noch den Schnabel, der muss natürlich ganz dunkel sein. Und auch die Füße unten können wir richtig schön dunkel machen. Und wenn das Ganze jetzt noch plastischer ausschauen soll, also wenn man noch mehr das Gefühl haben soll, dass das dreidimensional ist, dann muss man noch ein kleines bisschen Licht und Schatten betonen. Wenn ich euch die Eule noch mal ins 
Bild holen darf. Und zwar seht ihr vielleicht, dass da, wenn von links das Licht kommt, dass es da innen drin dunkler wird. Dass es auch da entlang ne, und da entlang immer so ein bisschen dunkler wird, also unterm Kinn. Und auch da auf der Seite insgesamt ein bisschen dunkler ist. Und wenn ich das jetzt noch betone, dann mache ich natürlich das Ganze noch, noch dreidimensionaler. Ich mache jetzt unterm Kinn noch ein bisschen dunkler. Und da, wo die Flügel sind, wenn ich da jetzt entlang alles ein bisschen dunkler mache, dann merkt man, dass die Flügel da am Körper angewachsen sind. Und da hier drüben genauso. Ich habe mir jetzt meine Eule noch mal hingestellt und habe sie so von vorne betrachtet, also so wie ihr sie jetzt von oben seht, und habe natürlich jetzt gemerkt, dass ich da und da nicht unbedingt gleich bin. Und jetzt kann ich hergehen und kann natürlich das, was nicht ganz so geworden ist, wie ich das wollte, kann das alles noch radieren. Und ihr könnt da entweder so ein Knetgummi nehmen, Oder aber einen ganz normalen Radiergummi, das funktioniert nicht ganz so gut, aber wenn ihr keinen Knetgummi habt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich bin jetzt soweit fertig mit meinen Korrekturen und jetzt bleibt eigentlich nur noch, dass wir das Bild jetzt fixieren. Ähm, Kohle hat zwar den großen Vorteil, dass man es verwischen kann, aber das ist natürlich gleichzeitig der Nachteil, weil man eben sobald man drüber kommt, natürlich das Bild verschmiert und das wollen wir ja nicht. Deswegen muss man es am Ende mit Haarspray fixieren. Es gäbe auch teures Fixativ zum Kaufen. Aber für unsere Zwecke als Anfänger reicht es völlig aus, wenn ihr euch Haarspray im Supermarkt kauft und das Bild hinterher ansprüht. Und zwar bitte das Bild liegen lassen, also nicht hochnehmen, weil wenn man es wenn so hoch nimmt und ansprüht, kann es euch passieren, dass die Kohle runterläuft. Und wir halten das Haarspray ungefähr 20 cm, so ein bisschen schräg und sprühen das Bild gleichmäßig ein. Dann lasst das bitte noch ungefähr 5 bis 10 Minuten liegen, bis es vollständig durchgetrocknet ist, damit nichts passiert. Und dann ist das Bild fertig für den Rahmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir jetzt diese kleine Eule nochmal in Farbe mit Acrylfarben machen. Bis bald, ich freue mich auf euch.